ওকে আমি একটা জিনিস তাহলে বলে আলোচনা করি সেটা হচ্ছে যে দেখবেন এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব কমন কোয়েশ্চেন ওকে এই জন্য আমি এই জিনিসগুলো আনতেছি ওকে যে প্রথম কথা হলো যে ওকে লেট মি ডু দিস ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক্স ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রচুর স্টুডেন্ট ইদানিং আমাকে প্রশ্ন করছেন তারা জানতে চাচ্ছেন যে তারা স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়তেছেন ফার্স্ট ইয়ারে সেকেন্ড ইয়ারে বা থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারে কীভাবে তারা প্রস্তুতি নেবেন ডেটা সায়েন্টিস্ট হওয়ার জন্য তাদের কি করা উচিত ওয়াল প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স পড়তেছেন মানেই হচ্ছে ইউ আর অন ট্র্যাক হ্যাঁ আপনি আসলে ডেটা সায়েন্টিস্ট ওকে মানে ইউ উইল বিকাম এ ডেটা সায়েন্টিস্ট কারণ আপনি ইউ আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক অ্যাকচুয়ালি সো কারণ কোনো আদার ডিসিপ্লিন আদার দ্যান স্ট্যাটিস্টিক্স মানে স্ট্যাটিস্টিক্স ছাড়া মানে স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে একমাত্র ডিসিপ্লিন যাদের কাজই হচ্ছে ডেটা নিয়ে ওকে মানে ডেটা ছাড়া তাদের কোনো কাজ নাই ওকে ডেটা নাই তো স্ট্যাটিস্টিক্স নাই ওকে সো স্ট্যাটিস্টিক্স যারা পড়ছেন তারা হচ্ছে দে আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক টু বিকাম দ্য ডেটা সায়েন্টিস্ট নাও কিভাবে আপনি এই যে এই এখন যে ডেটা সায়েন্স মেশিন লার্নিং এই ফিল্ডে হ্যাঁ ইটস নট এ নিউ ফিল্ড ওকে ইটস এ নিউ ব্র্যান্ডিং অফকোর্স দ্য আর সাম নিউ অ্যাপ্লিকেশানস কিন্তু এটা হলো ডেটা নিয়ে কাজ করে সেখান থেকে ইনসাইট বের করা মডেল বিল্ড করা প্রেডিকশন করা এই ধরনের কাজ সো ইউ আর অন দ্য রাইট ট্র্যাক নাও কিভাবে প্রস্তুতি নিবেন প্রথম রেকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি সাবজেক্ট ম্যাটারটাকে ভালো করে জানবেন বিকজ স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের ব্যাকবোন ওকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আপনি যেহেতু ওই ফিল্ডে আছেন সো আপনার কনসেপ্ট যেন ক্লিয়ার থাকে ভালো করে সব কিছু বুঝেন সেইখানে আপনার প্রথম এবং প্রধান ফোকাস থাকা উচিত ওকে দ্বিতীয়ত আপনাকে আপনার কোডিংয়ের স্কিল ডেভেলপ করতে হবে ওকে স্ট্যাটিস্টিশিয়ানদেরকে কিন্তু ফর্মালে ফর্মাল ওয়েতে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখানো হয় না ওকে ফর্মাল বলতে কী বোঝা যাচ্ছি আপনি আপনার একজন কম্পিউটার সায়েন্সের গ্র্যাজুয়েট যেভাবে প্রোগ্রামিং শেখে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স কারিকুলামে বা অন্য ডিসিপ্লিনে মানে নন ইউ রাইট দিস ফাংশান টু গেট দিস থিং ডান কিন্তু সি এস ফিল্ডে যেটা হয় ওরা আসলে আর একটু বেসিক লেভেল থেকে শুরু করে এবং আপনার একদম আপনার ডেটা স্ট্রাকচার তারপরে ওই জিনিসগুলো নিয়ে অ্যালগোরিদম সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় তো এখন এটা ইম্পর্টেন্ট আর কি তো এখন ওই প্রোগ্রামিংয়ে আপনাকে একটু ভালো হইতে হবে মানে আপনার ইম্প্রুভ করতে হবে এবং কন্টিনিউ টু ইম্প্রুভ অন অন কোডিং অ্যাবিলিটি বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো যেটা বলছিলাম সেটা হলো সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্সের সাবজেক্ট ম্যাটার সম্পর্কে ভালো জ্ঞান নিতে হবে মানে আপনি যেহেতু ওই ফিল্ডে আছেন সো আপনার জন্য সহজ স্পেন্ড টাইম অন দ্যাট অ্যান্ড দেন লার্ন হাউ টু বি এ গুড প্রোগ্রামার মানে ইটস হাউ ইউ নো ইউনি টু লার্ন হাউ টু মানে রাইট গুড কোডস এর জন্য আপনি এখন অনলাইনে অনেক রিসোর্স আছে সেটা ফলো করবেন গুড প্রোগ্রামারদের ইউ নো তারা কীভাবে কোড লেখে সেটা দেখবেন আর মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইউ হ্যাভ টু ইউজ মানে আপনি প্রচুর কোড লিখতে হবে টু সলভ প্রবলেমস ওকে ধর ইভেন ট্রিভিয়াল প্রবলেমটাকেও আপনি কোড লিখে করার চেষ্টা করবেন আর কি হ্যাঁ এরকম আর কি তো এটা এটা গেল এরপরে ইম্পর্টেন্ট যে স্কিল আপনার লাগবে সেটা হচ্ছে সফট স্কিল ওকে সফট স্কিল বলতে কি বোঝায় ইউ নো ব্রডলি আমি বলি সফট স্কিল বোঝানো আসলে ডিফিকাল্ট ব্রডলি বলি মানুষের সাথে কাজ করতে পারার অ্যাবিলিটি ঠিক আছে মানে মানুষ মানে কি টিমে একটা টিমে আপনি কাজ করবেন একটা টিমে কাজ হয় কিভাবে মেন অনেকভাবে হইতে পারে হইতে পারে যে একটা প্রবলেমে সবাই কন্ট্রিবিউট করতেছে এটা হইতে পারে বা আপনি নিজে একটা প্রজেক্ট নিয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতেছেন সেটাও হইতে পারে কিন্তু সর্বোপরি টিমে কাজ করার আপনার এই অ্যাবিলিটি গ্রো করতে হবে এখন টিমে কাজ করার অ্যাবিলিটি গ্রো আসলে কোনো ইউটিউব ভিডিও দেখা হবে না এটা আসলে টিমে কাজ করা লাগবে ওইরকম আপনি চেষ্টা করবেন যদি অপরচুনিটি আসে ধরেন কোনো প্রফেসর তার কোনো অ্যানালিটিক্যাল কাজ থাকলে আপনি করে দেবেন সো এটা আপনি করবেন আর কি তো এইভাবে কাজ করবেন তো এটাই এটাই হচ্ছে আমার রেকমেন্ডেশান এইভাবে আপনি অ্যাজ এ স্ট্যাটিস্টিশিয়ান আপনি এইভাবে আস্তে আস্তে গ্রো করবেন আর অফকোর্স সর্বোপরি আপনার যে এই যেটা সায়েন্স ফিল্ডে যে ডেভেলপমেন্টগুলো হইতেছে সেই সম্পর্কে আপনার একটু নলেজ থাকলে ভালো বাট ইগেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু লার্ন এভরিথিং কিন্তু বিইং অ্যাওয়ার অফ দোজ ইজ ইম্পর্টেন্ট ওকে প্রচুর লেখালেখি হয় প্রচুর ভিডিও এখন পোস্ট হচ্ছে ডেইলি ইস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কিপ ট্র্যাক অফ বাট এই এই মোটামুটি এই এই স্টেপগুলো আপনি ফলো করলেই ইনশাল্লাহ মনে হয় আপনি 
Nada, que te parven.